Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tình đóng ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Ban Việt ngữ đã ai cho tự do. Có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư không được gặp gia đình sau gần 2 tháng tuyên bố thị thực. Công an cảnh báo nhóm trại cháu Bắc Hồ lôi kéo người dân chống đảng. Phú Yên, 6 người bị phạt do đưa tin về nạn nhân chết trong đồn công an. Tòa phúc thẩm y án sơ thẩm vụ tỉnh Thất Bồng Lai. Vào sáng ngày 3 tháng 11, ông Trịnh Bá Khiêm đến trại giam và yêu cầu được gặp con trai Trịnh Bá Tư nhưng bị từ chối và phía trại giam hẹn khoảng 20 ngày sau. Ông nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại từ cổng trại giam số 6. Tôi vào đấy tôi lọc sổ khoảng một tiếng thì vươn vươn trại tù ra. Trả lời tôi là là vẫn đương trong kỷ luật không được gửi đồ với lại không được uh, gặp. Sẽ đến 21 tháng 11 này mới được gặp. Ông cho biết người thông báo cho ông là một quản giáo tên Lộc mang hàm đại úy thuộc đội quản lý tù chính trị khu vực mà con trai ông đang bị giam giữ. Ông Tư trong cuộc gặp lần gần đây nhất vào tháng 9, thông báo với gia đình là ông bắt đầu tuyệt thực từ ngày 6 tháng 9 và đến nay đã gần 2 tháng nhưng gia đình bị hoàn toàn mất liên lạc với ông. Chế độ tù nhân gọi điện cho người thân mỗi tháng 10 phút bị cắt, gia đình cũng không được gửi đồ tiếp tế. Ông Khiêm nói Đến giờ tôi cũng không biết là tôi đã dừng tuyệt thực chưa và tôi cũng chưa biết được tình hình như thế nào. Nhưng cái một trại sáu thì tôi nói là như vậy thôi. Phóng viên trong ngày 3 tháng 11 gọi điện thoại cho trại giam số 6 để xác minh thông tin nhưng không ai nghe máy. Nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Bá Tư, 33 tuổi, cùng mẹ là bà Cấn Thị Theo, 60 tuổi và anh trai là Trịnh Bá Phương, 37 tuổi, bị bắt vào giữa năm 2020 với các buộc tuyên truyền chống nhà nước vì lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội trong vụ đồng tâm. Trong phiên tòa vào đầu tháng 5 năm ngoái, ông Tư và mẹ bị kết án cùng với mức án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Và cuối tháng 9, ông Khiêm đã làm đơn gửi Cục Quản lý Cảnh sát trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt Buộc Trường Giáo dưỡng tức C10 để yêu cầu điều tra việc ông Trịnh Bát Tư bị đánh. Cho tới nay, gia đình ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan kiểm sát. Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Bắc Giang cho rằng nhóm Facebook công khai có hơn 18.000 thành viên lợi dụng hình tượng Hồ Chí Minh để lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảnh báo được Công an Bắc Giang đưa ra trên trang web chính thức hôm 2 tháng 11 với tiêu đề Cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn chống phá của nhóm trại cháu bác Hồ. Cơ quan này cho rằng nhóm này được thành lập bởi số đối tượng phản động, chống đối nhà nước, lợi dụng khẩu hiệu bác Hồ là nhất, đáng là nhất, Hiệp hội Liên minh những người yêu bác Hồ để lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo số học sinh, sinh viên, thanh niên, trí thức trẻ tham gia, từ đó hình thành lực lượng đối lập, chống đảng nhà nước. Theo tìm hiểu của phóng viên Đại Á Châu Tự Do, nhóm này được hình thành vào khoảng tháng 5 năm 2021 và đến ngày 3 tháng 11 năm 2022, quản trị viên đổi tên nhóm từ trại chó Bắc Hồ thành Keys. Đồng thời, nhóm có 18,3 nghìn thành viên bị quản trị viên tạm dừng hoạt động trong 28 ngày, đến ngày 1 tháng 12 sẽ tiếp tục. 6 người loan tin về cái chết bất minh ngay tại đồn công an thị xã Đông Hòa của ông Đào Bá Phi. Hôm 18 tháng 10, vừa bị công an tỉnh Phú Yên phạt với lý do đưa tin sai sự thật. Mạng báo tiền phong loan tin ngày 3 tháng 11, dẫn quyết định xử phạt được đưa ra trong cùng ngày đối với ba người gồm các ông bà LMB, LTBL, NTC, NTTT, NTBT và ông PVD. Ông LMB bị phạt 7 triệu đồng, bà LTBL bị phạt 6,25 triệu đồng và bốn người khác bị phạt 5 triệu đồng là các bà NTC, NTTT, NTBT và ông PVD. Hôm 20 tháng 10, Công an tỉnh Phú Yên đưa ra thông cáo báo chí xác định một người đã treo cổ tự tử trong nhà tạm giữ của Công an thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa hôm 18 tháng 10 vừa qua. Tuy vậy, gia đình nạn nhân cho rằng người thân mình đã bị đánh chết. Ông Đào Bá Phi bị Công an tạm giữ vào ngày 16 tháng 10 năm 2022, về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cho biết ông Phi hoàn toàn khỏe mạnh theo kết quả khám sức khỏe tại nhà tạm giữ vào ngày 16 tháng 10. Ông Phi cũng đã gặp cha mình là Đào Bá Cường vào cùng ngày. Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí, vào khoảng 5 giờ ngày 18 tháng 10, người bị tạm giam cùng ông Phi phát hiện ông Phi đang treo cổ trong phòng giam. 
Ông Phi được cấp cứu sơ bộ và đưa đến trung tâm y tế thị xã Đông Hòa, nhưng không qua khỏi. Tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của số thành viên tỉnh Thất Bồng Lai sau 2 ngày xét xử. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 3 tháng 11 dẫn nhận định của Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm rằng Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xét xử đúng người, đúng tội nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, cũng theo tin do báo nhà nước loan thì trong phần tranh luận tại phiên phúc thẩm ông Lê Thanh Hoàng Nguyên cho rằng cáo buộc xâm phạm lợi ích nhà nước, xâm phạm tổ chức, cá nhân, những cáo buộc xúc phạm Phật giáo đều là oan. Hội đồng xét xử cần xem xét để có bản án thật là khách quan công bằng. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm luật sư bào chữa trong vụ án này, cho biết các thân chủ của ông đã tranh luận một cách mà theo ông là xuất sắc tại phiên phúc thẩm. Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh Tất Bồng Lai, phải chịu bức án 5 năm tù tại phiên phúc thẩm đề nghị tòa tuyên vô tội và trả tự do cho các đệ tử của ông. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt Ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.